قدمت سامسونج جالاكسي زد فيليب دعونا نتعرف عليه قدمت سامسونج جالاكسي قدمت سامسونج جالاكسي زد فيليب وهو الهاتف الثاني من سامسونج قابل للطي ولكن بشكل طولي فتأتي الشاشة أولا الشاشة تأتي الشاشة بكامل وجهات الجهاز مع مكانية طيها ولكن بشكل طولي على عكس ولكن على عكس جالاكسي فولد فهو ينطوي بشكل طولي وليس بشكل عرضي وياتي ايضا بمفصلات مختلفه عن الفولد لضمان فعاليه اكثر في الفتح والقفل وخلف الجهاز مصنوع بالكامل من الزجاج بكاميرا ثنائيه وشاشه صغيره تدعم اللمس وتوفر التاريخ والوقت والاشعارات والتنبيهات وهي اضافه جيده من سامسونج لمعرفه التاريخ والتنبيهات والاشعارات بدل الفتح وغلق الجهاز ومن الامام تاتي الشاشه الامام الشاشه مصنوعه من الزجاج القابل للطي مع ثقب للكاميرا الاماميه مثل عائله الاس 20 وتقول سامسونج ان هذا الجهاز اول جهاز اول جهاز يستخدم الماده الماده الزجاجيه القابله للطي في العالم وياتي سمك الجهاز بدون طيه 7.2 ملم مع طي الجهاز 17.3 ملم اقل ب 2 سم من الفولد وزن نهايه الجهاز ب 183 جرام وتاتي الشاشه الاساسيه بحجم 6.7 من نوع دايناميك اموليد بدقه 2636 في 1080 بكسل وكثافة بكسلات 425 بكسل لكل انش ودقة اتش دي ار بلس وهي من نوع انفينيتي فليكس والشاشة تعتبر جميلة جدا من حيث تحب الالوان والوضوح ولكن يوجد خط ازرق في المنتصف وتظهر ويظهر هذا الخط عند طي الجهاز بشكل واضح ولكن مع الاستخدام يمكن التعود عليه لانه لا يسبب مشكلة ويمكن استخدام الشاشة بقسمين ويمكن تشغيل تطبيقين في نفس الوقت ويوجد بعض التطبيقات التي تدعم هذه الميزة مثل يوتيوب والكاميرا والكاميرا اما الشاشة الثانية في ظهر الجهاز بمقاس واحد فاصل واحد انش من نوع سوبر امولي بدقة تمية في مية واتناشر وكثافة بكسلات تلتمية وتلاتة بكسل لكل انش وتدعم اللوس وتعرض الاشعارات والتنبيهات والتاريخ واليوم والوقت والرد على المكالمات والتصوير السيلفي وفتح تطبيق الكاميرا وايضا يوجد ميزة للكاميرا عند الضغط على زر التشغيل مرتين تفتح الكاميرا وهذا الهاتف يجمع بين الشاشة الصغيرة مثل ايفون 4 والشاشة الكبيرة مثل مثل الاس 20 الترا وهذا الجهاز يكون صغير جدا مثل ايفون 4 عند طيه وكبير جدا عند فتحه مثل الاس 20 الترا ويوفر هذا الجهاز الطاقة بشكل اكبر من اي جهاز اخر بفضل الشاشة الصغيرة بفضل الشاشة الصغيرة التي في الخلف التي التي تظهر لك الاشعارات والتنبيهات ولا تضطر الى فتح الهاتف ثانيا المعالج يأتي المعالج سناب دراجون 855 بلس ثواني النواة بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعالج رسوميات ادرينو ادرينو 640 باختبار اداء المعالج حقق المعالج 764 نقطة للنواة الواحدة و2636 للانواع المتعددة وفي تجربة لعبة بادجي بالاداء العالي قدم سلاسة في الاداء العالي ودقة ممتازة من ناحية الجرافيك والرسوميات ويدعم الجهاز نظام جيم بوستر التي التي من خلاله تقدر تتحكم في اداء البطارية مع الالعاب وتقدر تقدر تراقب حرارة الجهاز ثانيا ثانيا ذاكرة تخزين ورام ياتي الهاتف مع 8 جيجا رام وذاكرة تخزين 256 جيجا ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية اما من ناحية الاتصال فيدعم الهاتف تركيب شريحة واحدة وشريحة الكترونية ويأتي مع نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة سامسونج الجديدة ون يو اي اتنين فاصل واحد وهي اسهل واجهة تشغيل من اي واجهة تشغيل اخرى في اي هاتف وتدعم النمط الليلي والمجلد الامن ونمط الاطفال اطلقت عليه سامسونج كيدز مود للرقابة الابوية ومراقبة الاطفال وتدعم ايضا اللاي اللايف وتدعم ايضا اللايف كابيتشال وهو يستخدم عند مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب او اي منصة اخرى يعطيك ترجمة نصية فورية تنشأ في نفس اللحظة وميزة اخرى يدعم النظام وهي سمارت فيو وهي تتيح عرض تنبيهات على الشاشة وامكانية فتحها بنافذة عائمة وامكانية فتحها فتحها بنافذة عائمة مربعة صغيرة وهي تتيح لك عرض تنبيهات عرض التنبيهات على الشاشة وامكانية فتحها بنافذة عائمة مربعة بدون الحاجة للتطبيق بشكل كامل رابعا الكاميرات تين يدعم الزد فليب كاميرتين الاولى بدقة 12 ميجا بكسل وهي عريضة جدا والثانية بدقة 12 ميجا بكسل وهي عريضة وتدعم اوبتيكال زوم تأتي كلا العدستين بفتحة عدسة واحد فاصل تمانية وتدعم فلاش ال اي دي تدعم التقريب الرقمي حتى تمن مرات وتدعم تقنية ال اتش دي ار تين بلس اما الكاميرا الامامية بدقة عشرة ميجا بكسل مع فتحة عدسة اتنين فاصل اربعة والكاميرا الخلفية قادرة على التقاط فيديو بدقة اتش دي ار بلس ولكن لا توجد شاشة تدعم هذه الميزة الا في هواتف سامسونج فقط ومن ناحية تجربة التصوير فصور الكاميرا العادية فصور الكاميرا العادية التفاصيل فيها جيدة جدا وسحب الاضاءة ممتاز والالوان نوعا ما جيدة 
وفي الزاوية العريضة جدا الصور تقدم أداء وتفاصيل جيدة ولكن بتفرق عن الصور العادية وتشبه الألوان أكتر وفي تصوير الـ HDR الجودة عادية وتوجد مشكلة من ناحية التوازن والألوان الألوان فيها بهتة شوية وفي تصوير البورتريه العزل جيد واحيانا بيكون العزل عادي في بعض في بعض الزوايا اما الالوان اما الالوان في الالوان مشبعه وفي التصوير الليلي الصور جيده في الاضاءه المعدومه والكاميرا الاماميه تدعم التصوير بالكاميرا العريضه وتقدم صور رائعه جدا وفي تصوير البورتريه الامامي يدعم التصوير بالكاميرا العاديه والعريضه وتدعم الكاميرات التصوير بتقنيه سوبر ستيدي التي اطلقت عليها سامسونج الثبات الخارق في التصوير وتصور فيديو في دقة 1080 بكسل ب 30 إطار في الثانية وكلا الكاميرتين تدعم وكلا الكاميرتين تدعم التصوير بدقة 4K ب 60 إطار في الثانية أما التصوير البطيء سلو موشن بدقة 720 بكسل التصوير البطيء سلو موشن ب 990 بكسل ب 720 بكسل 990 إطار في الثانية وتأتي البصمة مدمجة في زر مدمجة في زر تشغيل الطاقة على يمين الجهاز ويأتي على يمين الجهاز أيضا زر الطاقة وأزرار رفع وخفض الصوت أما في الأسفل فيأتي, الها... فيأتي الهاتف من منفذ USB طيب C وسماعة المكالمات ومايك ويأتي السداد ببطارية 3300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدر 15 واط وتدعم تقنية ال... وتدعم تقنية الباور شير الجديدة من سامسونج لشحس... لشحن أي هاتف آخر أو سماعات الإيربودز من الجهاز ويدعم الجهاز أيضا الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العادي ولكنه لا يأتي في صندوق الجهاز وأضافت سامسونج هذه السنة في صندوق الجهاز كفر 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 بلاستيك خاص للهاتف تعالوا نشوف عيوب الجهاز إيه يعيب هذا الج... يعيب هذا الجهاز أنه لا يدعم كارت ذاكرة خارجية ولا منفذ 3.0 لتوصيل سماعات الرأس وأيضا مفصلات الجهاز ليست عملية وينقصها المزيد من التطوير سامسونج قالت المفصلات ممكن تنتوي يعني تفتح وتقفل أكثر من 200 ألف مرة ولكن مع التجربة المفصلات ديت مش هتستحمل 200 ألف مرة وممكن تبوظ بسرعة وهتتلف ممكن تتلف بسرعة إمكانية الجهاز جاي بأقل من أجهزة أخرى بأقل في الإمكانيات من أجهزة أخرى مثل عائلة S20 التي تأتي بمعالج 865 من سناب دراجون اما الزد فليب بيجي ب 855 بلس واللي هيجي يشتري الجهاز لازم يكون حاطط في دماغه ان الجهاز ده عمره الافتراضي مش مش زي اي جهاز اخر يعني عمر الافتراضي معاك بالكثير قوي يعني عمر الافتراضي بتاعه قليل من الاجهزه الاخرى ومش هيقدم لك الامكانيات اللي انت عايزها في مش هيقدم لك الامكانيات اللي انت عايزها في اي هاتف رايد اخر فلو هتشتري الجهاز تستنى مثلا تستنى شهر شهرين ثلاثة لحد ما الناس تجرب الجهاز وتشوف عيوبه ايه ومميزاته ايه وبعد كده تشتريه وانت بتشتريه لازم تبقى حاطط في دماغك اللي انت بتشتريه عشان حاجة انت بتشتري حاجة اه مفيش حد ماسكها كتير انت بتشتري حاجة مفيش حد ماسكها كتير ده هو ده الميزة الوحيدة اللي بينه وبين الأجهزة الأخرى ان انت بتشتري حاجة فريدة كده محدش ماسكها كتير اما الامكانيات بتاعته لا في أجهزة كتيرة في أجهزة كتيرة في السوق في أجهزة كتيرة دلوقتي وحتى من سامسونج إمكاني... امكانياتها اعلى اعلى من الزد فليب اما اسعار الزد فليب فتبلغ 1335 دولار و1235 يورو و4896 درهم اماراتي و409 دينار كويتي و8087 ليره تركيه و26000 جنيه مصري ومليون ونص دينار عراقي و945 دينار اردني وطبعا سعره عالي بالنسبه للاجهزه الاخرى وما تنساش تعمل لايك وشير للقناه اذا عجبك الفيديو وما تنساش تعمل لايك وتشير للقناه وتعمل سبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد The Galaxy Z Flip is a new kind of device to kick off a new decade of Samsung innovation, and we can't wait to see what you do with it. It can be yours from February the 14th, and it's available starting at $1,380. <laughs> we have a lot to show you today, and we are just getting started. And because this is unpacked, we're doing it in style, literally. We've teamed up with one of the biggest names in fashion to bring his signature style to the Samsung Galaxy. We're not just creating a new look, we're showing how high fashion and high tech go hand in hand.
and only one person could lead this disruptive collaboration, Tom Brown. Thank you. I'm very excited to be working with Samsung on this new project. For decades, Samsung has pioneered innovations in mobile technology, creating a world of its own, always moving forward. You sense a really strong collaboration because you understand the experience of the two worlds, in the attention to design, the attention to technology, and in creating something that is truly timeless. With this device, our worlds meet bringing together fashion technology in a unique mobile experience. We have created something truly special, and we look forward to sharing it with you. And there's more to come during tomorrow's special event in New York. The name Tom Brown is synonymous with style. He's made a career by pushing the boundaries of what's possible, just like Samsung. It's the perfect partnership, and we're excited about this limited edition collaboration. You'll hear more about this partnership tomorrow straight from New York Fashion Week. But first, we have so much more to tell you about the next decade of Samsung innovation and the incredible technologies that will shape our lives in the years to come. And that starts right now. Welcome to Gallup's OMPEC 2020. It's amazing to be here with you today to kick off a brand new decade of growth and change. We start 2020 with a renewed momentum, great confidence, and a deep sense of excitement about the opportunities in front of us. Opportunities that begin right here, right now, 
as we launch a new era of mobile innovation. Innovation that is more meaningful and personal. Innovation that is more private and secure. Innovation that will create more intelligent connections across devices, people, businesses, and communities. I know I speak for everyone at Samsung when I say it's an incredible time to be at the start of this change, to drive growth for our industry and to provide meaningful progress for consumers. I am so honored to lead the mobile communication business at Samsung. And I would not be where I am today without my mentor, CEO, DJ Ho. Thank you, DJ, for your ongoing leadership. In my time at Samsung, I have led the development of many of the key breakthroughs in our most innovative and successful Galaxy devices, starting with the first Galaxy S. Throughout our history, we have been guided by our belief in innovation that improves our customers' lives. And driven by our passion to overcome technology's most difficult challenges so we can deliver experiences that create a better Продолжение